что будет в новом эпизоде Хартунд. Расстанутся ли Ферит и Айши? Сможет ли Айши спасти Ханде? Будет ли Зумруд Ам сообщать о Хусейн Беке? Раскроются ли планы Бахтияра и Ямана? Все и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите простить Айши Ферит, прежде чем переходить к нашему видео, не забудьте поставить лайк нашему видео. Несмотря на то, что Айши очень любит Ферит после всего, через что она прошла, она думает, что поступает несправедливо, если не расстается с ним. Потому что все эти обвинения и то, через что они прошли, очень задело. И он чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо прежде. Ферит определенно не захочет покидать Айши после того, что он узнал. И он будет очень стараться, чтобы Айши простил себя. Хотя Айши разрывается между сердцем и гордостью, когда она видит страдания Ферита, она не сможет причинить ему боль. Он будет колебаться между прощающим и непрощающим. Он не сможет вынести одновременно свою любовь к Фериту и боль, которую он терпит перед собой, и он простит Ферит. Благодаря сообщению Ханде Ферит, Айши и Ферит придут ей на помощь. Несмотря ни на что, Айши попытается спасти жизнь Ханде. Но поскольку состояние Ханде тяжелое, ей придется некоторое время оставаться в больнице и лечиться. Ханде потребуется время, чтобы восстановить прежнее здоровье после этой попытки самоубийства. Когда Зюмрут Ханем собиралась пожаловаться на своего мужа Хусейн Бея, ее телефон был прерван из-за попытки самоубийства Ханде. Зумрут Ан пока откладывает этот отчет. Однако, как только он увидит, что Ханде выздоравливает, он постарается сделать все возможное, чтобы показать, что Айши невиновна. Сотрудничая с Йиманом Бахтияром, он уже реализовал свои планы по уничтожению Аднана. Прежде всего, медсестра Саадет захочет вывести свои отношения с Аднаном в другое измерение и поставить его в затруднительное положение. Бахтияр действует настолько хорошо, что хочет оттолкнуть Аднана от Ферита и Синан и приблизить его к Яману. И это медленно проникает в его мозг, не заставляя Аднана чувствовать это. Дуэт Бахтияра и Ямана пока никого не привлекает. Аднан Бей доверяет этим двоим больше, чем кому-либо другому. В ближайшем будущем Аднан Бей, возможно, захочет рассказать Яману о том, что у него есть сын с собственным ртом. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Айши пришла в суд по делу, и Ферит ее защищает. Он пытается доказать невиновность Айши доказательствами. Во-первых, он сказал, что купил билет до Стамбула до того, как Баха был застрелен, и в этот момент пришел телефон, и он сказал, что уехал мгновенно. Эту ситуацию подтвердил кассир, оформивший билет. Кроме того, когда он спросил другого свидетеля, видел ли он, как Айши стреляла из пистолета в руке, пока он был с Баха, он сказал, что не видел никаких свидетелей. В результате анализа крови на Ферите он доказал, что Айши делали укол. Кроме того, невиновность Айши была подтверждена после того, как сообщения о недавно выпущенном пистолете подтвердили, что в нее стреляли с расстояния. В частности, выяснилось, что убийство Баха с целью спасти Айши было самообороной. Учитывая это, судья говорит, что нет уверенности в том, что Айши совершила преступление и освобождает Айши. Синан сообщает людям в особняке, что Ферит спасла Айши. Однако Азади не нравится, что в особняке упоминается имя Ферита. Пока Айши выводит из зала суда для освобождения, она спрашивает Ферит, верила ли она в то, что говорила в суде, или просто сказала это небрежно. Когда Ферит Айши говорит, что не скажет ничего, во что не верит, Айши говорит, что когда ты узнаешь правду в будущем, не извиняйся передо мной и уходит. Когда Иман и Бетюль приходят в их дом после свадьбы, они очень удивляются, увидев Ханде. Но Бетюль не хочет говорить, что они поженились, так как Ханде находится в очень плохом психологическом состоянии. Когда Аднан спрашивает, вернулась ли их сан из-за границы во время разговора с Бедией, Бедия не может сказать правду и лжет о том, что ее работа удлиняется. Но на самом деле Азади Ханем дал Бедия две недели и хотел, чтобы он ушел так же, как ушел. Аднан Бей с подозрением относится к своей сменной медсестре, которая ничего о нем не знает. Яман и Бетюль переживают волнение своего брака. Бахтияр назначил Аднану новую медсестру и приехал сообщить об этом Яману. Эта медсестра готова делать все, что хотят Бахтияр и Яман. 
Айши выходит из тюрьмы и Ферит встречает ее на выходе. Она хочет помочь Айши там, где она будет жить, но Айши очень реагирует на Ферит и не принимает предложение Ферита. После ухода Ферит Айши она думает о том, что сказала за ее спиной, и снова сомневается. Пытаясь связаться с Синаном Феритом, Азади понимает это и спрашивает, почему он звонит ей, она говорит, позвольте мне позвонить ей, она мой брат. Азади Ханем терпеть не может и узнает от Синан, где находится Ферит и что он делает. Аднан Бей приходит к дамам Азади со своей новой медсестрой. Аднан Бей очень сердится, когда Бедия Азади приходит, чтобы попрощаться с ними, чтобы покинуть особняк, забрав Зейтин из-за того, что на него наложила дама. Когда я говорю, не дурачите меня и расскажите, что случилось, Бедия извиняется перед Аднаном Беем от имени Ихсана. Между тем, когда Синан говорит своему отцу, что Ихсан ограбил компанию, Аднан расстраивается и спрашивает Бедия, правда ли это. Новая медсестра звонит Яману и сообщает ему, что в особняке беспорядок. Аднан очень расстроен тем, что сделал их сам, но даже при том, что Беде хочет уйти, Аднан Бей не позволяет этого. Тем временем к нему приходит Аднан Бей и говорит, что им не следует напрягать его и прогонять. Пока новая медсестра пытается успокоить его, массируя Саадет Аднана, приходит Синан и видит, что он массирует Аднана, и эта ситуация довольно странная. Ханде снова приходит на терапию, но говорит, что больше не хочет разговаривать и не хочет идти к психологу. Когда доктор спрашивает, почему, он думает, что не может ничего вернуть. Азади приходит в Цумрут и рассказывает о своих проблемах с Бедией и Ферит. Цумрут заявляет, что Ханде все еще не в порядке и что они находятся в сложной ситуации из-за прекращения партнерства между Аднаном Беем и Хусейн Беем. Когда Азади Ханем выходила из дома Зюмрут Ханем, она встретила Хусейн Бей, но Хусейн Бей не хотел иметь с ней дела. Однако дама Азади говорит, что теперь она является главой компании и что она хочет приехать и снова встретиться для работы, когда ее раздражительность закончится. Пока Айши подыскивает себе дом, за ней охотится Ферит. После того, как Айши снимает дом, Беде звонит ей и спрашивает, как она поживает, а Мюги хочет поговорить с Айшей. Пока Айши любила цветы в саду своего нового дома, Ферит наблюдала за ней, и Айши заметила, пока Ферит наблюдала за ней. Ферит не оставляет Айши в этом доме, и когда он хочет купить другой дом, Айши очень злится и хлопает дверью перед его носом. На встрече, проведенной в компании, когда Азади Ханем говорила с Ханде об гостиничном бизнесе и попросила своего отца Хусейна продолжить, Яман сказал обратное и сказал, что Хусейн Бей не тот человек. Затем он говорит, что Синан отлично справляется с этой работой и сбивает с толку даму Азади. Как раз в это время Аднан Бей настаивает на митинге и спрашивает Ямана, как их сан обманул его. Яман показывает видео, которое он снял, в качестве доказательства и признается, что скрыл его на случай, если вы мне не поверите. Азади приходит к Беди и спрашивает ее, когда она уйдет, и если она не пойдет немедленно, она будет помогать горничным в доме, пока она не уйдет. Пока Ханде рассеянно сидит в саду дома, ей на память приходит дама Цумрут, спрашивает, как она, и обижается на свою мать. Позже Айше в гневе подходит к двери Ханде, показывает свои фотографии с Бахой и просит рассказать. Пока они идут навстречу друг другу, Зумрут Ам встает между ними и разделяет их. Когда Хусейн приходит к Бею и оскорбляет Айши, Зумрут Ханем заставляет его замолчать. Зумрут Ханем забирает Айши из дома и говорит, что она считает Айши невиновной и дает ей право. Когда Айши входит внутрь, дама Цумрут просит Ханде и Хусейн дать отчет. Хусейн Бей не выдерживает давления Зюмрут Ханем и признается, что убил его. Зюмрут Ханем очень рассержено услышанным. Пока Ферит сидит у дверей сарая и думает, Яман подходит к нему и хочет поговорить. Однако, чтобы не говорил Ферит Яман, Ферит возмущается. Яман говорит Ферит, что они женились на Бетюле, и рассказывает ему, что произошло между ним и Ханде, и говорит, что я сделал все ошибки, потому что завидую тебе. Ферит говорит, что не может простить Ямана. В то время как Бахтияр говорит, что Яман – единственный ребенок, который будет поддерживать Аднана, Яман приходит к ним и пытается выяснить, о чем они говорят. 
Затем Аднан Бей приходит к Фериту в сарае и спрашивает его о Байше и хочет узнать. Аднан Бей, немного отдохнув, просит компанию вернуться к его работе. Но Ферит заявляет, что он больше не вернется в компанию и что, если он не будет уважать это мнение, он настроит своего отца Адна напротив себя. Когда Айше возвращается в свой дом, она очень рада видеть Бедею и Зейтина, ожидающих у ее дверей, и приглашает их внутрь. Бедея больше не может скрывать свою печаль, рассказывает, что их сан сделал с Адноном и плачет. Ферит мечтает о моментах, когда они вместе с Айше и глубоко думает. Позже ему звонят по телефону, и он узнает, что картины собираются. Поэтому, когда он был зол и зол на себя, Синан приготовил еду и пришел. Видя низкий боевой дух Ферита, Синан думает, что он реагирует и говорит, что мы будем бороться и мириться, не делайте этого. Затем, когда он видит картинки на столе, он думает, что они настоящие. Ферит говорит, что фотографии поддельные, что он несправедлив по отношению к Айше и что эти фотографии были сделаны Ханде. Синан просит его не отказываться от этого дела и продолжить исследование. Ферит очень зол на себя и думает, что все, что Айши рассказала ему о том, как он это сделал, могло быть правдой. Когда Аднан Бей возвращается домой и говорит женщине Азаде, что видел Ферита и что ему плохо, они расстаются с Азаде. Медсестра Асаадет при каждой возможности приближается к Аднану и пытается достать его. Пока Айши кормит кошек перед своим домом, Ферит наблюдает за ней издалека. В это время адвокат, занимающийся старым делом Айши и Баха, обращается к Фериту и спрашивает, действительно ли они помолвлены. Хотя адвокат сначала не хотел этого говорить, когда он объяснил, что это повлияло на их брак, он подтвердил то, что сказала Айши. Ферит опустошен тем, что слышит. Когда Зюмрут Ханем узнает, что Айше обвиняется ни в чем, она разрывается между тем, чтобы сообщить о своей дочери, и нет. Когда Ферит звонит Ханде и приглашает его на ферму поговорить, Ханде убегает. Аднан Бей, который видит, что Беде помогает готовить стол, просит его не делать этого. Позже, когда они просят его сесть за стол, он не хочет садиться и идет забрать Зейтина по настоянию Аднан Бея и Синан. Но Зейтин не хочет есть за этим столом, и в этот момент на дом Беде появился покупатель, который намерен продать его, даже если он дешевый. Айши ищет работу и положительно отзывается о своем бизнесе помойки посуды, поговорив со многими людьми. Как раз в этот момент к ней подходит Мюш, и они говорят, что она так скучает по ним и обнимает их. Мюги разговаривает с Айши со своим дядей Феритом, чтобы они могли попробовать еще раз, но Айши говорит, что они не могут снова. А сзади Ханем звонит своему сыну Синану и спрашивает, что она забрала гостиничный бизнес у Хусейн Бея и что Синан будет управлять им Симоном. Синан Азади очень рад, что госпожа. Позже, когда он спрашивает, почему Ферит и Синан реагируют на Ямана, Синан отвергает его как слишком амбициозный. Когда Синан сообщает об этом Фериту и спрашивает, что произойдет, Синан говорит, что Айши невиновна в инциденте с Баха и что Ферит страдает. Однако дама Азади в этом вопросе абсолютно настроена и говорит, что точно не возьмет Айши в особняк. И он сразу откладывает все свои встречи и покидает компанию с водителем. Когда Ханде приходит к Ферит, когда Ферит поражает ее ложью, которую она рассказала, Ханде говорит, что она не делала этого, не признавая этого, и отвергает все свои обвинения. Ферит говорит, что попросит Ханде дать отчет и увольняет ее. Как только Ханде покидает Ферит, она плачет и звонит Яману. Когда Айши идет в ресторан, где она подала заявку на работу и говорит, что только что вышла, она не хочет его нанимать. Ферит подходит к двери Айши, но Айши нет дома. Когда Айши возвращается к себе домой, они встречают Азади Ханем. Она пытается заставить его подписать бумагу о разводе с Ферит. Айши не принимает эту бумагу, говоря, что она подпишет ее только по собственному желанию, когда захочет. Когда Ханде не может добраться до Ямана, она приходит в дом Ямана, видит там Бэйтюль и очень расстраивается. Когда Бэйтюль обижается на нее, Ханде идет дальше и рассказывает о своем прошлом с Яманом. Пока Ханде поносит Ямана перед Бэйтюль, приходит Яман и объясняет Ханде, что они женятся. Ханде покидает место после того, что она услышала. 
С другой стороны, Яман обнимает свою жену Бетюли, которая очень расстроена после ухода Ханде и утешает ее. Ферит идет перед дверью Айши, и в этот момент подходит Айши. Айши не хочет его слушать, но Ферит извиняется перед ним за все и хочет загладить свою вину. Айши, которая хочет загладить свою вину, говорит Фериту Тама и говорит, что хочет отвезти его куда-нибудь. И они ходят вместе, держась за руки. Беде кладет деньги за дом, который она продала, перед Азади и обещает заплатить остальное. После того, как Ханде покидает дом Ямана в слезах, она идет прямо к психологу. Айши приводит его к тому месту, где Ферит сделала ей предложение. Айши говорит, что Ферит обязательно примет и простит то, что он с ней сделал. Затем она оставляет шарф, который Ферит подарил ей в подарок, из сумки на ветру, а затем сбрасывает обручальное кольцо со скалы и говорит, что мы больше не связаны с вами. Ферит бежит за ним и обнимает его, говоря, что он никогда не оставит ее и любит ее больше всего на свете. Ханде идет к вершине конструкции и говорит, что она проиграла, а они выиграли, она снимает видео и отправляет сообщение Айши и Ферит. Тем временем Хусейн Бей пытается отправить Айши в тюрьму, оказывая давление на адвоката. Когда дама Зумрут слышит это, она звонит в полицию и сообщает об этом, но звонит психолог и говорит, что Ханде не употребляет наркотики и что она может привлечь внимание своим заявлением о самоубийстве. Услышав это, дама Зумрут говорит, что Хнаде нет дома, и очень волнуется. Между тем, Ханде говорит, что очень любит Ферит, и что она ушла, и бросается с вершины конструкции. Пока Ферит планирует новую жизнь с Айши, Айши вспоминает его разговоры с Азади Ханем, раскрывает петицию, которую он подал, чтобы развестись с ней, и просит Ферит подписать его. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Хартун. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.